హలో అండి తెలుసుకో ట్రేడర్ ఛానల్కి మీకు స్వాగతం సో ఈ వీడియోలో నేను ట్రేడింగ్ వ్యూ వెబ్సైట్లో ఫ్రీగా మూడు కంటే ఎక్కువ ఇండికేటర్లు యాడ్ చేసుకోవడం ఎలా అన్న దాని గురించి నేను మాట్లాడబోతున్నానండి సో ట్రేడింగ్ వ్యూ అకౌంట్ అన్నది పేపర్ ట్రేడింగ్కి చాలామంది యూజ్ చేస్తుంటారు బిగినర్స్ ఓకేనా ఒకవేళ మీకు తెలియకపోతే ఒకసారి ట్రేడింగ్ వ్యూకి వెళ్ళి మీరు లాగిన్ అయ్యారంటే మీ యొక్క సోషల్ మీడియా అకౌంట్ ఫేస్బుక్ కావచ్చు ట్విట్టర్ కావచ్చు వేరే ఇతరతర జీమెయిల్ కావచ్చు ఏదో ఒక దాంతో మీరు లాగిన్ అయ్యారంటే మీకు కింద ఇక్కడ పేపర్ ట్రేడింగ్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సో దాంట్లో మీరు పేపర్ ట్రేడ్ అనేది విర్చువల్గా చేసుకోవచ్చు సో ఓకే సో దీంట్లో వాళ్ళు ఫ్రీగా అయితే ఓన్లీ త్రీ ఇండికేటర్స్ మాత్రమే మనకి ఇస్తారండి సో అంతకంటే ఎక్కువ ఇండికేటర్స్ మనం యాడ్ చేసుకోవాలంటే దీంట్లో కుదరదు సో మీకు అది ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపిస్తాను సో ఇదైతే ట్రేడింగ్ వ్యూ వెబ్సైట్ సో నేను వచ్చేసి దీన్ని జూమ్ అవుట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ వరకు జూమ్ అవు జూమ్ అవుట్ చేసుకున్నాను అంటే నాకు బ్రాడ్ ప్రిచర్ కనిపించడం కోసం సో అలాగే నేను నేమ్స్ని స్క్రిప్ట్ నేమ్స్ని నేను ఫుల్గా మినిమైజ్ చేసి పెట్టుకున్నాను అన్నమాట అంటే మనకు వీలైనంత వరకు మనకు చార్ట్ అన్నది క్లియర్గా కనిపించేటట్లు మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి సో ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం దీంట్లో త్రీ ఇండికేటర్స్ మాత్రం అప్లై చేయగలం ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను సో బిల్టిన్స్ సో అనుకుందాం నాకు మ్యాక్డి కావాలి సో ఎంఎస్ఈడి సో మ్యాక్డి అనేది వచ్చింది కదా దాన్ని నేను అప్లై చేసుకుంటాను సో మ్యాక్డి అప్లై చేసిన తర్వాత నాకు నెక్స్ట్ వచ్చేసి వోర్టెక్స్ కావాలి సో వోర్టెక్స్ని నేను చార్ట్ పైన అప్లై చేసుకుంటాను సో వట్ టెక్స్ కూడా నేను చార్ట్ పైన అప్లై చేసుకున్న తర్వాత వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ అందరూ యూజ్ చేసేది ఈఎంఏ కావాలి సో నాకు ఒక ఈఎంఏ కావాలి అనుకుందాం ఏదో ఒక ఈఎంఏ తీసుకుందాం సో ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్ అని టైప్ చేయాలి సారీ మూవింగ్ యావరేజ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ సో నాకు మూవింగ్ యావరేజ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్లో నాకు మూడు లేదా నాలుగు ఈఎంఏలు కావాలి సో ఇంకొక ఈఎంఏ యాడ్ చేసుకుందాం అనుకుందాం సో ఇలా మనకు యువర్ అకౌంట్ సపోర్ట్స్ అప్ టు త్రీ ఇండికేటర్స్ సో మీకు ఇంక అంతకంటే ఎక్కువ ఇండికేటర్స్ కావాలి అంటే ప్రీమియం మనం పెట్టి కొనుక్కోవాల్సిందే సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం మనము ఈ త్రీ ఇండికేటర్స్ని పెట్టుకొని మనము ట్రేడ్ని అయితే తీసుకోవాల్సి ఉంటుందండి ఈ చార్ట్ పైన సో ఇలా కాదు నాకు కొంత ఎక్కువ ఇండికేటర్స్ కావాలి అంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి కాకపోతే అవి ఓన్లీ మూవింగ్ యావరేజెస్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇంకా అవి కాకుండా నేను మ్యాగ్డీలే ఇంకొక రెండు బొటెక్స్ అలా ఇలాంటి అడిషనల్ ఇండికేటర్స్ యాడ్ చేసుకోవాలంటే మాత్రం కుదరదు సో మూవింగ్ యావరేజెస్ని మాత్రం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి సో ఇది క్లియర్ కదా సో నాకు ఇదంతా ఇబ్బంది దీంట్లో నేను కంప్లీట్గా చేసుకోలేను అనుకుంటే సేమ్ చార్ట్స్ మనకు ఇన్వెస్టింగ్ డాట్ కామ్లో అయితే మనకు కనిపిస్తాయండి సో మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ఇన్వెస్టింగ్ డాట్ కామ్లో మీరు సేమ్ వేలో మీరు చేసుకోవచ్చు కాకపోతే అక్కడ అన్లిమిటెడ్ మీకు ఎన్ని ఇండికేటర్స్ కావాలన్నా అన్ని ఇండికేటర్స్ ఇస్తారు అన్ని కైండ్ ఆఫ్ సేమ్ టు సేమ్ ఇక్కడ ఏవేవైతే ఉన్నాయో అన్ని వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు కాకపోతే ఫ్రీగా కాకపోతే వాళ్ళది ఇంత ఫెసిలిటీగా ఉండదండి మనకు ఇక్కడ స్క్రిప్ట్స్ ఇలా పక్కన మనకు కా అంటే వీళ్ళే అనమాట పేరెంట్ అనమాట అంటే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే చార్ట్లు కూడా ట్రేడింగ్ వ్యూ వాళ్ళు తయారు చేసిన చార్ట్సే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు బట్ వాళ్ళు కొంత అప్డేటెడ్గా ఉంటాయి వీళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేటెడ్గా ఉంటారనమాట సో మీకు దాంట్లో చేసుకుంటానంటే దాంట్లో చేసుకోవచ్చు కాదు దీంట్లోనే చేసుకుంటా అంటే మాత్రం కొంచెం రిస్ట్రిక్షన్స్ అయితే ఉంటాయి ఈ రిస్ట్రిక్షన్స్ని ఫాలో అవ్వాలి సో ఓకే క్లియర్ కదా మీకు ఇప్పుడు నేను ఇండికేటర్స్ని తీసేస్తున్నాను మీకు ఎలా ఎక్స్ట్రా ఇండికేటర్స్ యాడ్ చేసుకోవాలన్న దాని గురించి చెప్తాను సో ముందుగా దానికోసం చిన్న టెక్నికల్గా కొంత నాలెడ్జ్ అయితే మీకు ఉండాలండి సో సింపుల్గా మీరు చార్ట్ ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా కనిపిస్తుంది కదా ఇలా అడ్జస్ట్మెంట్స్ అన్నీ చేసుకున్న తర్వాత మీకు సింపుల్గా ఇక్కడ ఇలా పైన్ ఎడిటర్ అని ఒక ఆప్షన్ వస్తుందండి సో మీకు చూపిస్తాను సో ఇక్కడ పైన్ ఎడిటర్ అని ఉంది కదా సో ఈ ఎడిటర్ని క్లిక్ చేయండి అక్కడ మీరు సారీ సో అక్కడ మీరు ఈ కింద ఈ సోర్స్ ఉంది కదా ఈ సోర్స్ని మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది సో నీకు అది ఎలా అనేది కూడా నేను ఇస్తాను సో ఇలాగా సో మీరు ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ లైన్ ఈ రెండు లైన్స్ వదిలేయండి వన్ టూ నెంబర్ అని ఉంటుంది మీకు ఫుల్ స్క్రీన్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ లైన్ అండ్ సెకండ్ లైన్లో మీరు వదిలేయండి సో థర్డ్ లైన్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ స్టార్టింగ్ నుంచి నేను ఇప్పుడు నేను ఒక పేస్ట్ చేస్తాను చూడండి సో ఓకే 
సో ఇప్పుడు మీకు ఇది ఒక నేను ఈ కోడింగ్ అన్న దాన్ని నేనైతే ఇక్కడ పేస్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ కోడింగ్ని నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ సారీ డిస్క్రిప్షన్ కాదు కామెంట్ సెక్షన్లో పిన్ చేస్తున్నాను అలాగే డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇస్తానులేండి ఒకసారి మీరు అక్కడికి వెళ్ళారంటే ఈ డిస్క్రిప్షన్లో ఈ ఉన్న ఈ డేటాని అయితే మీరు కాపీ చేసుకొని సో మీ యొక్క పైన్ ఎడిటర్లో మీరు కనుక కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ థర్డ్ లైన్ స్టార్టింగ్లో నుంచి పేస్ట్ చేయండి థర్డ్ లైన్ కంటే కింద సమ్ డేటా వాళ్ళు ఇచ్చి ఉంటారు సో దాన్ని అంతా క్లియర్ చేసేయండి సో ఎగ్జాక్ట్లీ థర్డ్ లైన్ స్టార్టింగ్ నుంచి పేస్ట్ చేశారనుకో మీకు ఇలా ఇలా కనిపిస్తుందండి సో అలా కనిపించిన తర్వాత మీరు దాన్ని యాడ్ టు చార్ట్ అని కొట్టండి సో మీరు యాడ్ టు చార్ట్ కొట్టినట్లయితే మీకు స్క్రీన్ పైన చూసినారా ఎన్ని కనిపిస్తుందండి అప్రాక్సిమేట్లీ ఫైవ్ వస్తాయండి ఫైవ్ ఈఎంఏస్ వస్తాయి మనకు ఐదు ఇమెయిల్ మనం వాటిని మార్చుకోవచ్చు సో అవి కనిపిస్తాయి సరే ప్రతిసారి ఇలాగే చేసుకోవాలంటే కష్టం కదా సో అందుకే మనం దీన్ని సేవ్ చేసుకుందామండి సో పక్కనే సేవ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది సేవ్ అనే దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు అక్కడ మీరు దానికి ఏదో ఒక నెంబర్ ఇవ్వచ్చు సపోజ్ నేను నా ఛానల్ నేమ్ పెడతాను సో అలా సేవ్ చేసి సేవ్ చేసేసేయండి సో సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత మన స్క్రిప్ట్ అన్నది సేవ్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో మన మనం ఏవైతే ఈ ఈ ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయో అవి ఎప్పుడు కావాలన్నా మనం ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో సింపుల్గా అవి ఎక్కడ కనిపిస్తాయి సో అప్పుడు వాటి కోసం ఇండికేటర్ అనే దాన్ని క్లిక్ చేయండి ఇండికేటర్ అనే దాన్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మై స్క్రిప్ట్స్ అని ఉంటుంది కదా దీన్ని క్లిక్ చేయండి దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మీరు అక్కడ ఎప్పుడైతే సేవ్ చేస్తారో దానికి అనిపిస్తుంది సో మీరు అది యాడ్ చేసుకోవచ్చు సపోజ్ చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఈ మొత్తం రిమూవ్ చేసేస్తాను ఈ ఇండికేటర్స్ని సో మీకు క్లియర్ అయిపోయింది కదా సో ఇప్పుడు సింపుల్గా మళ్ళీ ఇండికేటర్స్లోకి వెళ్ళి సేమ్ మై స్క్రిప్ట్లోకి వెళ్ళి సో ఆల్రెడీ నేను సేవ్ చేసి పెట్టుకున్నాను కాబట్టి దాన్ని క్లిక్ చేస్తే నాకు కంప్లీట్గా యాడ్ అయిపోతాయి సో యాడ్ అయిపోయిన వాటిని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి సో మనకు కంప్లీట్గా వాళ్ళు ఇచ్చిన దాన్ని మనం పట్టుకోలేం కాబట్టి సో మనకు దాంట్లో కొంత అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుంది దాంట్లో వాళ్ళు డిఫాల్ట్గా టెన్ ఈఎంఏ ట్వంటీ ఈఎంఏ ఫిఫ్టీ ఈఎంఏ హండ్రెడ్ ఈఎంఏ అండ్ టూ హండ్రెడ్ ఈఎంఏ వాళ్ళు ఇస్తారు సో నాకు అందు అవ్వద్దు నాకు నాకు నచ్చినట్లు కావాలి సో నేను టెన్ ఈఎంఏ తీసేసి నేను నైన్ ఈఎంఏ పెట్టుకుంటాను సో నేను అక్కడ నైన్ పెట్టుకుంటాను ట్వంటీ ఈఎంఏ ప్లేస్లో నేను ట్వంటీ టూ పెట్టుకుంటాను సో నాకు ఫిఫ్టీ వద్దు అలాగే హండ్రెడ్ వద్దు నాకు ఫో టూ హండ్రెడ్ కావాలి సో ఓకే నేను అవి పెట్టుకుంటాను సో దానికోసం నేను సింపుల్గా నేను ఏం వద్దు అనుకున్నాను ఫిఫ్టీ వద్దు అనుకున్నాను సో ఓకే నేను తీసేస్తాను అలాగే హండ్రెడ్ వద్దు అనుకున్నా హండ్రెడ్ తీసేస్తాను సో అలాగే నేను టెన్ ఈఎంఏ నాకు గ్రీన్ కలర్లో కావాలనుకుంటున్నాను గ్రీన్ కలర్లో సో గ్రీన్ ఇవన్నీ మీకు బేసిక్ అండి ఇవన్నీ మీకు తెలిసే ఉంటాయి ఆల్రెడీ చేస్తున్న వాళ్ళకి సో బిగినర్స్ కోసమే నేను ఇది చేస్తున్నాను సో నేను ట్వంటీ ఈఎంఏని నేను రెడ్ కలర్లో తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను సో రెడ్ కలర్ తీసుకుంటాను సో రెడ్ కలర్లో డార్క్గా పెట్టుకుంటాను కొంత లైన్ని థిక్గా చేసుకుంటాను ఎందుకంటే మనకు అపీరియన్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి మనం చార్ట్ ఎంత క్లియర్గా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటే మనం అంత క్లియర్గా చార్ట్ని స్టడీ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో నేను టూ హండ్రెడ్ ఈఎంఏని నేను బ్లాక్ కలర్లో పెట్టుకుంటాను సో అది కొంచెం డార్క్ చేసుకుంటాను ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు చార్ట్లో చూసినట్లయితే మనకు త్రీ ఇండికేటర్స్ అయితే కనిపించడం జరుగుతుంది సో ఈ లైన్ అన్న దాన్ని డిలెక్ట్ చేసేస్తాను సో ఓకే సో మీకు ఇక్కడ చార్ట్ పైన ఎన్ని ఇండికేటర్లు కనిపిస్తున్నాయండి వన్ టూ త్రీ సో మూడు ఈఎంఏలు కనిపిస్తున్నాయి అదే మీరు కన డైరెక్ట్గా ఈఎంఏలు అప్లై చేస్తే మూడు ఈఎంఏలు అప్లై చేసిన తర్వాత ఇంకొక వేరే ఏ ఇండికేటర్ని మీరు యూజ్ చేయడానికి ఛాన్సే లేదు ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఇప్పుడు ఇది మొత్తం ఇండికేటర్ కలిపి ఒకే ఇండికేటర్గా మనము ట్రేడింగ్ వ్యూకి అర్థమవుతూ ఉంటుంది సో మనకు మాత్రం ఇది త్రీ ఇండికేటర్స్తో సమానం అనమాట సో నెక్స్ట్ మనము ఇంకొక ఇండికేటర్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి సో ఫేవరెట్ ఓకే మీకు ఓకే ఎంఎస్సిడి ఓకే మ్యాక్డి యాడ్ చేస్తున్నాను అలాగే ఇంకొకటి ఏదో ఒక ఇండికేటర్ ఓకే స్టాకాస్టిక్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఓకే సో ఇంకొక ఇండికేటర్ యాడ్ చేసుకోవాలంటే మాత్రం కుదరదు ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ ఫిల్ అయిపోయాయి సో ఇది ఒక ఇండికేటర్ ఇది ఒక ఇండికేటర్ ఇది ఒక ఇండికేటర్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మీరు కంప్లీట్గా చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు త్రీ ఈఎంఏస్ యాడ్ చేసుకోవడానికి అడ్వాన్స్డ్గా కొంత ఆప్షన్ అయితే మనకు దొరికింది సో అలా కాదు మేము ఇండికేటర్స్ మేము ఎక్కువ యాడ్ చేసుకుంటామంటే మీరు ఇంకా ఈ ఎక్స్ట్రా ఉన్న ఈఎంఏస్ కూడా మీరు ఖచ్చితంగా యాడ్ చేసుకుంటాను అనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు మీరు కంప్లీట్గా మీరు చ
सो थैंक यू अंडी सो चाने सब्सक्रैब् चुस्क सब्सक्रैब् चुस्को इलांट मंच मंच लाजिस्तों मल्ल मे मुझे वस्तान टेक् के अंडी थैंक यू फर् द वाचिंग वीडियो